എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയുടെ ഭൂമി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോപണ വിധേയനായ കർദ്ദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി തൽസ്ഥാനത്തുനിന്നും മാറണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു വിഭാഗം വൈദികർ രംഗത്ത് ഭൂമിയിടപാട് കനോൻ നിയമലംഘനമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വൈദികർ വത്തിക്കാൻ കത്തയക്കും കർദ്ദിനാൾ സ്വയം മാറാൻ തയ്യാറാകണമെന്ന് ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയുടെ ഭൂമിയിടപാടിൽ വീഴ്ച സംബന്ധിച്ച് സഭ സർക്കുലർ ഇറക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് കർദ്ദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി തത്സ്ഥാനത്ത് നിന്നും മാറണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു വിഭാഗം വൈദികർ രംഗത്തെത്തിയത് ഭൂമിയിടപാടിൽ സുതാരതയില്ലെന്നും കാനോനിക നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും സഹായപത്രൻ മാർ സെബാസ്റ്റ്യൻ ഇടയന്തിറക്കിയ സർക്കുലറിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു കാനോനിക നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം സഭാ മനധ്യക്ഷനായ കർദ്ദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിക്കാണെന്നാണ് വൈദികരുടെ വിശദീകരണം ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വത്തിക്കാൻ കത്ത് നൽകുമെന്നും ഒരു വിഭാഗം വൈദികർ അറിയിച്ചു ഭൂമി ഇടപാടിൽ കോടികളെ നഷ്ടം വരുത്തിവെച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് സ്വയം സ്ഥാനമൊഴിയണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം ജനുവരി എട്ട് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ കാക്കാട്ടെ സഭാ ആസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന സിനഡിൽ വിഷയം ചർച്ചയ്ക്ക് വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി നിലവിൽ വിഷയം അന്വേഷിക്കാൻ നിയോഗിച്ച ആറംഗ സമിതി ജനുവരി മുപ്പത്തിയൊന്നിനകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും എന്നാൽ അതിനു മുൻപായി തന്നെ വിഷയം വത്തിക്കാനിലെത്തിക്കാനാണ് വൈദികരുടെ നീക്കം കർദ്ദിനാളിനെ മാറ്റാൻ ഒരു വിഭാഗം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സേവ് സീറോ മലബാർ ഫോറം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരോപിച്ചിരുന്നു സ്ഥലമിടപാടിലെ ദുരൂഹതകളിലേക്ക് സർക്കുലർ വെളിച്ചം വീശിയതോടെ സഭയ്ക്കുള്ളിലെ ഭിന്നതയാണ് മറനീക്കി പുറത്തുവരുന്നതും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി കണ്ണൂർ മട്ടന്നൂരിൽ ജനകീയ ഡോക്ടറെ വെട്ടിക്കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചത് തങ്ങളെന്ന് സംബന്ധിച്ച് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രൻ ഡോക്ടർക്ക് എന്താ കൊമ്പുണ്ടോ എന്ന് സുരേന്ദ്രൻ കേസിൽ പ്രതിയല്ലെങ്കിലും ആക്രമിക്കുമെന്നും സുരേന്ദ്രൻ കോഴിക്കോട്ട് പറഞ്ഞു കണ്ണൂർ മട്ടന്നൂരിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിലാണ് ജനകീയ ഡോക്ടറായ സുധീറിനെ ബി ജെ പി അക്രമി സംഘം ഗുരുതരമായി വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചത് സമൂഹത്തിൽ ആതുര സേവനം നടത്തുന്ന ഡോക്ടർക്ക് നേരെ ഉണ്ടായ വധശ്രമം നാട്ടിൽ ഭീതി വിതച്ചിരുന്നു സമാധാന യോഗത്തിന് ശേഷം പാനൂർ കുറ്റേരിയിൽ സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകനെ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു ബി ജെ പി അക്രമങ്ങളാൽ കണ്ണൂർ ഭീതിയിലായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ അക്രമങ്ങളെല്ലാം നടത്തിയത് തങ്ങളാണെന്ന് സംബന്ധിച്ച് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രൻ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് മട്ടന്നൂരിലെ ഡോക്ടറെ ആക്രമിച്ചത് തങ്ങളാണെന്ന് കെ സുരേന്ദ്രൻ കോഴിക്കോട്ട് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് സംബന്ധിച്ചത് ഡോക്ടർക്ക് എന്താ കൊമ്പുണ്ടോ എന്നും സുരേന്ദ്രൻ ചോദിച്ചു കേസിൽ പ്രതിയല്ലെങ്കിലും ആക്രമിക്കപ്പെടുമെന്നും സുരേന്ദ്രൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി സ്വാഭാവികമാണ് സമാധാനം പാലിക്കാനുള്ള പ്രാഥമിക ഉത്തരവാദിത്വം ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിനാണ് ബി ജെ പി കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ സമ്മതിക്കുന്നു ഈ കൊലപാതകങ്ങൾ സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നമില്ലെന്നും സുരേന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി പി വി കുട്ടൻ കോഴിക്കോട് സി പി ഐ എം നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പയ്യോളിയിൽ നടന്ന ഹർത്താൽ പൂർണ്ണം അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല വൈകിട്ട് പയ്യോളിയിൽ സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി അടക്കംപോളങ്ങൾ അടഞ്ഞുകിടന്നെങ്കിലും വാഹനഗതാഗത പയ്യോളി മനോജ് വധക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ഒൻപത് പ്രതികളെ ജനുവരി പത്ത് വരെ സി ബി ഐ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു എറണാകുളം ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടേതാണ് നടപടി അതേസമയം തങ്ങൾക്കെതിരായ കേസ് കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്ന് അറസ്റ്റിലായ സി പി ഐ എം നേതാക്കൾ കോടതിയിൽ അറിയിച്ചു വിചാരണ വേളയിൽ ഇത് തള്ളിക്കളയേണ്ടതാണെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി അടുത്ത മാസം പന്ത്രണ്ട് വരെ പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു ആർ എസ് എസ് ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കഴിയുന്ന സി പി ഐ എം നേതാവ് എൽ എസ് രാജുവിന്റെ നില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു തലയോട്ടി തുറന്നുള്ള അതീവ സങ്കീർണമായ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനാക്കിയ സാജുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ പതിനഞ്ച് വെട്ടുകളാണുള്ളത് ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരെയും പിടികൂടാൻ ഇതുവരെയും പോലീസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് അജ്ഞാതന്റെ വധ ഭീഷണി കുന്നംകുളം സ്വദേശി സജേഷിന്റെ ഫോണിലേക്കാണ് ഭീഷണി സന്ദേശം എത്തിയത് ഇയാൾ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് തൃശൂർ ഈസ്റ്റ് പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ഭീഷണിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പോലീസ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കുന്നംകുളം സ്വദേശി സജേഷിന്റെ ഫോണിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി അജ്ഞാത നമ്പറിൽ നിന്ന് മെസ്സേജ് ലഭിച്ചത് സന്ദേശം ലഭിച്ചയുടൻ സജേഷ് തൃ
ഓഖെ ദുരിതബാധിതരുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുതുവർഷ ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഒഴിവാക്കി ദുരിതബാധിതർക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് പുതുവത്സരാഘോഷം ഒഴിവാക്കാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനം അതേസമയം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ഓഖി ദുരിതാശ്വാസ നിധി ധനസമാഹരണത്തെ ഇരുകൈ എന്നിട്ട് സ്വീകരിച്ച ജനങ്ങൾ ഇതുവരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം നൂറ്റി കോടിയോളം രൂപ ലഭിക്കുമെന്നാണ് സൂചന തീരപ്രദേശങ്ങളെ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ആഞ്ഞുവീശിയ ഓഖി ദുരന്തത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ദുരിതബാധിതരുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുതുവർഷാഘോഷ പരിപാടികൾ ഒഴിവാക്കിയത് കരിമരുന്ന് പ്രയോഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പതിവ് ആഘോഷ രീതികളാണ് ഇത്തവണ സർക്കാർ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത് പകരം ഓഖി ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവർക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചും ദുരിതബാധിതർക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചും സംസ്ഥാന വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് കോവളത്ത് ആയിരം മൺചിരാതുകളും ആയിരം മെഴുകുതിരികളും തെളിയിക്കും ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനാകും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ അവസാനത്തെ സന്ധ്യയിൽ ദുരിതബാധിതരെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യ തിരിതെളിയിക്കുക ചുഴലിക്കാറ്റിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് സ്മരണാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുകയും ദുരന്തബാധിതർക്കൊപ്പം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉണ്ടെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുമാണ് കോവളത്തെ പുതുവത്സരാഘോഷം ഒഴിവാക്കി ഇത്തരമൊരു ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അതേസമയം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ഓഖി ദുരിതാശ്വാസ നിധി ധനസമാഹരണത്തെ ഇരുകൈയും നീട്ടിയാണ് കേരളം സ്വീകരിച്ചത് ഇതുവരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം നൂറ്റി കോടി രൂപയോളം ലഭിക്കുമെന്നാണ് സൂചന കേന്ദ്രം നൽകിയ സഹായം നൂറ്റി മുപ്പത്തിമൂന്ന് കോടി രൂപയാണെന്നതിനാൽ കേരളം സ്വന്തം നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ തുകയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമേറെയാണെന്നാണ് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ പോലും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ദുരന്തം നടന്ന് ഒരു മാസത്തോടടുക്കുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ക്യാമ്പയിൻ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ വിജയകരമായി ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന എഴുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപയ്ക്ക് പിന്നാലെ ജനുവരി ആദ്യം ലഭിക്കുന്ന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ അടക്കം സംഭാവനകൾ കൂടിയാകുമ്പോൾ തുക നൂറ്റി കോടി രൂപ കഴിയും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം നടൻ ദിലീപ് കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ എം എൽ എയുടെ വീട്ടിലെത്തി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നു ശബരിമലയിൽ ഇത്തവണത്തെ വലിയ പ്രത്യേകത പുതിയ സ്വർണ്ണ കൊടിമരം തന്നെയാണ് കോന്നി വനത്തിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന ലക്ഷണമൊത്ത തേക്കുതിരി ആചാരവിധി പ്രകാരമാണ് സ്വർണം പോഷി കൊടിമരമായി സന്നിധാനത്ത് സ്ഥാപിച്ചത് മഹീന്ദ്രയുടെ വൈദ്യുത കാറുകൾ വിപണിയിൽ ആറ് കാറുകൾ കെ എസ് ഇ ബിക്ക് നൽകിയാണ് വിൽപ്പനയ്ക്ക് മഹീന്ദ്ര തുടക്കം കുറിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി കോഴിക്കോട് എന്നീ മേഖലകൾക്കാണ് കാറുകൾ കെ എസ് ഇ ബി വാങ്ങിയത് മഹീന്ദ്രയുടെ റീജിയണൽ മാനേജർ സുരേഷ് കുമാർ ഏരിയ മാനേജർ അനുപ്മനൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ഷിഡ്ലാലിലാ